福建人有多重视游神？不知从那冒出来的网红 cos 赵世子惹众怒，还不长眼的抢着走在赵世子的前面，坦然享受一路的香火祭拜，为了博流量，竟如此毫无底线。这样的行为惹怒福建网友，对其进行全网声讨。那为什么福建人如此重视游神呢？原来福建游神根本不是表演，而是福建人的信仰，也是一种古老的祈福活动。作为福建地区最盛大的民俗活动，本应是庄重而严肃的。但就是这样的正式场合和大日子，这位不知死活 cos 赵世子的网红打扮精致，还有随时补妆的化妆师跟在一旁。更严重的是，他身披五爪龙袍，而赵世子本尊才穿四爪龙，这无疑是对神明的大不敬。只见他大摇大摆的挡在赵世子前面，简直是在本尊面前挑衅。尽管游神队伍前方开出的马。马夫急得挥舞道具马鞭，示意其赶快离开。这位网红却嬉皮笑脸，不为所动，甚至时不时补妆，让团队拍照，显然十分得意，丝毫没有尊重当地文化和信仰的表现。要知道，游神活动的沿途都设有香火供奉。这位为了流量不择手段的网红，此时的行为无疑是在抢神仙的香火，坦然接受当地人的跪拜供奉。这样的举动，好比你在寺庙拜佛祖时，有人 cos 佛祖坐在佛像前面等着你跪拜供奉，想着就已经开始生气了。而赵世子。是游神队伍中最难请的神仙，需要举办隆重的祭祀仪式，请示世子是否愿意参与游神仪式，并且此前已经连续五年没有请出赵世子了。没想到今年好不容易被请出来，就碰上这样的糟心玩意儿，不敢想福建当地人现在究竟有多生气，而敢活人接受香火供奉，属实不知天高地厚。有些不了解游神的朋友可能会觉得这没有什么大不了的，毕竟游神队伍中的神像里面也都是活人，但事实上他们只担任底座的作用，沿途受香火供奉的仍然是神明。明本尊，最重要的是赵世子是福建本土神明五福大帝之一赵公明的儿子，是福建游神文化中备受尊敬的神明之一。咱们中国的神仙并不是西方那种凌驾于众生之上的神，而靠自己的努力与困苦做抗争，赢得尊敬后被后人敬仰为神明，是中华民族的精神象征。因此，这位网红不仅是对神明的不敬和冒犯，和对当地民俗文化的亵渎，更是在挑战中国人的民族精神。随着事态发酵日渐严重，其账号被投诉成私密号，涉事网红被迫到。说自己是外地人，不了解当地文化，完全没有意识到自己的行为是对神明的不敬。随后还称自己来之前已经提前征求承办活动的东家的同意。在晒出的聊天记录中，网友发现东家并没有明确给出答复，而且只知道他要穿汉服拍照，压根没有想到他会如此大胆，一上来就 cos 赵世子，并且东家至今人还在国外，简直人在国外做，锅从天上来。要是东家知道他要扮演赵世子，甚至代替赵世子接受香火，怕是打死都不会同意。而该网红的 MC。机构还说是受当地文旅机构邀请参与游神活动，但很快就被打脸。福建文旅部门接受采访时表示，并没有邀请该网红。信口雌黄到这份上也是绝了。该网红本人更是将无知演绎的如此理直气壮，蹭热度、蹭话题，到了不要脸皮的地步。游神活动反映当地千百年来的情感所归、本质和所寄托的愿望，一如既往的纯质，需要深入了解和尊重，绝不允许被无知网红无底线的消费。无底线消费游神神明，无知网红擅自扮演赵世子，举止轻佻，对当地文化毫无尊重，惹怒福建网友，引发众人声讨。福建人对游神的信仰究竟有多深？咱们也是时候该好好了解一下福建游神世子团了。他们在游神中显然是颇为醒目的存在，个个气宇轩昂，仪表堂堂，显得意气风发。首先是在这次事件中被网红男子所冒犯的赵世子，他是竹意之神镇灵公赵公明之子，身着黑色龙袍，头戴双龙至领金冠，梳着斜分的刘海，风度翩翩，气质不凡。虽然赵世子不爱出门，但深受民众的喜爱和敬仰。随后就是华光大世子，他是五显大帝马王爷马灵耀的儿子。伏羲的孙子，这名号就算不了解，一听也能感觉到不同凡响。外穿黑金龙甲，内着红色龙袍，佩戴鎏金龙冠，剑眉星目，长得一张剑魔脸，看起来十分帅气。传说他能够穿越空间，控制时间，保护了一方平安。还有一位金龙太子，打扮更是华丽异常。他是玉皇大帝大天尊张友仁的第三子，身着金鳞龙袍，头戴珠光宝玉至灵冠，嘴角带着微笑，面容如同春风般柔和。此外，还有张二世子和张大世子，张二世子。是五福大帝显灵宫张元博的次子，也穿着金龙袍戴金冠。他梳着中分的刘海和侧边发髻，面相相比之下略显稚嫩。而张大世子则是五福大帝显灵宫张元博的长子，身披金色龙袍，头戴龙头，置领金冠。他没有刘海，喜欢拉弓射箭。每当他的出场，特别引人注目，因为总能看到他嘴里叼着华子。游神当天，主神前后数以百计的各类神。
神将，浩浩荡荡，全村男女老少都出动，并且其中还得是年轻人最积极。平日让他们五点起床，那肯定叫不动；可要让他们三点起来准备游神，那是一个比一个精神。这足以见得对游神的重视程度。游神活动将从上午九点一直持续到第二天凌晨，并且在举行仪式之前会投掷圣杯，请出游神。一般由最有威望的长者出面投掷。如果结果是一正一反，就代表所求之事神明同意了。而这位无知网红就是漏掉了最重要的掷圣杯环节。当年刘涛要饰演妈祖时，都是专门去妈祖庙里掷了圣杯，神明同意了才出演的妈祖。既然想要参加活动，那么就得按照人家的规矩来，而不是冒昧的我行我素。这也是尽管他后来道歉并删除了相关视频，有许多网友并不买账的原因，因为他一开始就是想要 cos 赵世子，不管别人怎么说，他都要出这套造型。在现代网络发达的时代，倘若真的有心，只要认真查一下，就能了解当地的风俗，何必又去跟人家玩这种文字游戏呢？对此，你有什么见解？欢迎留言与大家一起讨论。